a Föld által biztosított, egyenáron feszültség formájában megnyilvánuló energia mérését már szemléltettem az 511. videómban is, a linkje a leírásban megtalálható, viszont nyilván nem voltam mindenki számára egyértelmű, mivel a következő véleményezések is előfordultak a komment szekcióban. Föl is írtam néhányat ide. Úgyhogy nézzük az első, tehát ilyen komment, hogy amit bemutattam, az egy egyszerű földelés. Jó, a második. A nulla voltos földpotenciál szerint, amit mértem, az nem más, mint a saját innen-onnan összeszedett elektrostatikus feszültségem, amit levezettem a földbe, és azt mérte a multiméter, ugye. A harmadik, a multiméter készülék nem alkalmas ilyen jellegű feszültségmérésre. Mert nem tudom akkor mire gyártják. Na mindegy, a negyedik. Gyenge volt az elem a műszerben, ebben a multiméterben, és ezért valótlanságokat mutatott, tehát hülyeségeket magyarul. Ötödik, a Föld csak nulla volt értéket mutathat, mivel a Föld potenciál kiemelt jelentőségű értéke pedig nulla volt. Na, hát ezek után elemet cseréltem a, a multiméter készülékben, és újra elvégeztem ezeket a, a méréseket, de ezúttal már több területen. Hát ismételten ezt a multiméter készüléket fogom alkalmazni, viszont most már vadió jelemmel. Először is tesztelni fogjuk a masinát. Két darab alig használt ceruzállemmel, illetve egy ceruzállemmel és egy ilyen kisebb fajta rúdelemmel, egy ilyen bébi elemmel, vagy mi ez. Tehát ezek egy nagyon minimális mértékben voltak használva, és egy vadonatúj 9 voltos elemmel. Először is 20 voltra állítom a multimétert. Jó, akkor nézzük az egyik alig használt másfél voltos elemet. 1,58. A másik alig használt másfél voltos 1,49. A 9 voltos pedig 9,79. Na most akkor nézzük. 2000 millivolton, hát itt a 9 voltosat nem tudjuk ugye már mérni, mert jóval fölötte van itt a mérési tartománynak. 1497, tehát hogyha lebontjuk millivoltra a voltot, akkor láthatjuk, hogy a multiméter normálisan váltja át ugye a voltot és a millivoltot. 1588 millivolt ennél. De ezért Megnézhetjük még egyszer. Szóval 1588, 1,5859. Tehát normálisan mér az a lényeg. Mert ugye a komment szekcióban ott volt, hogy a multiméter az valótlanságokat mutat. És még egyszer a 9 voltos. Oké. Okay. Nézzük belőle, mennyit mér. 1,5 voltos elemnél ugye ez olyan 1579 milli volt. Mennyit enged át rajtam? Ennyit mér rajtam keresztül a, a rúdelemből. Nem sokkal kevesebbet, mint az eredeti érték. Nézzük, hogyha a lábamhoz érintem. már kevesebbet. Valamivel több, mint 1100 millivoltot. Nézzük a ceruzelemet. Ez is ugye másfél voltos ceruzelem, 1492 millivolt. Valamivel több, mint ezer. A lábamhoz érintem, akkor úgy pedig jóval kevesebbet. Épületpadlózaton, járólapon semmi. Szalagparkettán semmi. Betonjárdán semmi. Aszfalt úton semmi. Élőfán. 
negatívot a talajba szúrtam, pozitív a fához. Semmi. Füves talajon a belvárosban, nagy kanizsán. 18, 19, 20 milli volt. Nézzük lakott területen távol, a szabadban. Hát ilyen 30, 38, 40, 40, hát 40 milli voltot kb. Most a negatívot a talajba szúrom, de egyébként mindegy melyiket szúrom le, legfeljebb annyi változás történik, hogy negatív előjelet kap az érték. Kézbe veszem a műszert, illetve a, a pozitívot. 2 milli voltot mutat. És kilépek a gumitalpú papucsból. 46 45 De így, amikor egy év állok energia terén a talajjal, akkor ugyanannyit mutat rajtam keresztül a multiméter, mintha csak simán leszúrnám a talajba. 48-47. Az imént miért egyenáron feszültség vagy földenergia nevez, de hogy akkor teljesen mindegy, ugyanúgy alaplételemünk, mint a másik három, a napfény, a víz vagy a levegő. Csak hát ugye a civilizáció hozta járulékos elemek, szépen elzárnak tőle minket a gumi, meg műanyag talkú lábbeli, az autókerék, az aszfaltutak, a betonjárda, az épületpadlózat, ezek mind elszigetelnek ettől a föld energiától, aminek az ereje függ a, a talaj összetételétől és nedvesség tartalmától. Hosszú távon persze radikális egészségkárosodást okoz, ez is ugyanúgy, mint amikor a napfénytől hagyjuk meg magunkat, csak ez ugye a legkevésbé látványos. A leglátványosabb, ha levegőt nem veszünk, de a kevésbé látványos, ha vizet nem, akkor ugye néhány nap után kiszáradunk, vagy egy-két hét után a napfény az évtizedek után okoz, vagy hát lehet, hogy már évek, sőt, évek után is már eléggé ö, leormo, leomortizálódunk, hogyha nem kapunk napfényt a földenergiától, ettől az egyen ára feszültségtől, meg ha elzárjuk magunkat, már pedig elzárjuk, az pedig hosszú évtizedek után mutatkozik különböző betegségek formájában, tehát radikális egészségkárosodást okoz egy idő után ennek a ennek a hiánya ez száz százalék. Jó, hát akkor ennyi volt ez a kis bemutató. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!